লীগের প্রার্থী সাবেক মেয়র এইচ এম খাইরুজ জামা লিটন আছেন ডিএনপির প্রার্থী সদ্যবিদের মেয়র মোসাদ্দাক হোসেন বুলবুল এর পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি মতিনের কাঠাল প্রতীকে মোহাম্মদ হাইবুর রহমান আছেন ইসলামী আন্দোলনের হাত পাকা প্রতীকের শফিকুল ইসলাম আছেন গণসংহতি আন্দোলন সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ এই যে নির্বাচনের যে পরিমণ্ডল যে জায়গায় মানে যে দুই তিনটে প্রার্থীর বিপরীতে এখানে পাঁচজন প্রার্থী আসলে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে প্রত্যেকেই জনগণের দৌড় গোড়ায় যাচ্ছে এবং গতকালকে সুজনের আয়োজনে জনতার মুখোমুখি অনুষ্ঠানে সব মেয়র মেয়ে এক ধরনের অঙ্গীকার নামা ব্যক্ত করেছে প্রত্যেকেই ভোটারদের কাছে যাচ্ছে তাদের রায় নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং আওয়ামী লীগের যে প্রচারণার ক্ষেত্রে যে স্লোগানটা তারা নিয়ে পথ চলছে যে বদলে দেওয়া রাজশাহীকে তারা বদলে দিতে চায় যে উন্নয়নের ধারাটা বিগত সময়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রচনা করেছিলেন সেই ধারাবাহিকতায় রাজশাহীকে আর একটু ঢেলে সাজানো বিশেষ করে মেগা সিটিতে রূপান্তরের এক ধরনের আশ্বাস দিয়েছে এবং ভোটারদেরকে বলছেন যে আপনারা যদি নির্বাচিত করেন তাহলে সেই যে প্রতিশ্রুতিগুলো দেওয়া হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করা হবে এবং আপনারা আমার কাছ থেকে বুঝে নেবেন এই প্রচারণার ভিতর দিয়ে আওয়ামী লীগের যে প্রচারণার ভিতরে যাচ্ছে জনগণ আসলে কেমন সাড়া দিচ্ছে যে নির্বাচন তিরিশে জুলাই যে রায় হবে এই রায়টা আসলে কি ধরনের ফলাফল বয়ে আনবে কারণ আমরা দেখেছি বিগত নির্বাচনে যে ফলাফলটা একটা বড় ব্যবধান রচনা করেছিল পঞ্চাশ হাজারের মতো ব্যবধান ছিল আজকে দিনে কি অবস্থার ভিতরে আছে আপনাদের প্রচারণ এবং জনগণের মানে আপনাদের কতটুকু গ্রহণ করছে ধন্যবাদ আসসালাম উদ্দৌলা সাথে বরেন্দ্র অনলাইন টিভি সম্মানিত দর্শকবৃন্দ সকলকে জানাই রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে এবং রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আসলে বিগত দিনে যে কারণেই হোক এখানে কিছু প্রপার প্রচার প্রপাকাণ্ডা তখন ছিল রাজশাহীর মানুষ সহজ সরল মানুষ বুঝতে না পারার কারণে সেই প্রপাকাণ্ডায় কান দিয়ে আসলে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ওই সময় মেয়র যিনি ছিলেন খাইরুজ্জামান লিটনের নেতৃত্বে রাজশাহীর যে দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটেছিল বা পরিবর্তন ঘটেছিল সেটিকে আসলে উল্টাভাবে ভেবে সেই সময়ে ভোটটা অনেকে রাজশাহীবাসী দেন নাই আজকে সেই জায়গা থেকেই রাজশাহীবাসী যে সেই সময়ের যে ভুলের কারণে যে প্রায়শ্চিত্বতা বা তাদের যে কষ্টটা আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে এখন যে ভোট চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে গণ জোয়ার এত আনন্দ মুখর পরিবেশ সকলের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং ম্যাক্সিমাম মানুষই শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত আপামর জনসাধারণ বা যেটি বলছে যে বিগত পাঁচটা বছরে রাজশাহীর কোনো উন্নয়ন ঘটেনি কাজেই আমরা এইবার আর ভুল করতে চাই না কোনো মিথ্যাচারে আমরা কান না দিয়ে আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে যে উন্নতশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার সরকারের আমলেই রাজশাহীর উন্নয়নের যে রূপকার বলে পরিচিত শেখ খাইরুজ্জামান লিটনকেই আবারও আমরা নির্বাচিত করে যখন উন্নয়নের বার্তা নিয়ে আসলে জনগণের ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন তখন বিএনপি প্রার্থীর পক্ষ থেকে যে প্রচারণাটা শুরু হচ্ছে তারা অভিযোগ করছিলেন যে তাদের বিভিন্ন পোস্টার ফেস্টুন দেওয়া তুলতে দেওয়া হচ্ছে না তার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে তা উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে কেটে ফেলা হচ্ছে এই অভিযোগের ভিতর দিয়ে আসলে প্রচারণা শুরু হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে আজকের দিনে যে প্রচারণাটা চলছে সেই প্রচারণে তিনি কতদিন আসলে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি কারাগারে কতদিন ছিলেন তাকে দায়িত্বের বাইরে রাখা হয়েছে কতদিন এই বিষয়গুলো জনগণের কাছে তুলে ধরে জনগণের কাছে এক ধরনের বিচার তারা চাচ্ছেন তারা রায় চাচ্ছেন এই যখন প্রচারণা আপনাদের প্রচারণ দুই প্রচারণা মিলে আসলে মানুষ কোনটা গ্রহণ করবে বিষয়টা হচ্ছে যে যারা দু হাজার পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে এবং পরে যে সহিংসতা ঘটনা যে সংগঠিত হয়েছিল সেই সংগ সহিংসতার কারণে বিএনপি জামাত যে জ্বালাও পোড়াও করেছিল নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছিল সেই জায়গা থেকে মানুষ কিন্তু সত্যটা এখন দেখতে পায় সেই জায়গা থেকে বিএনপিরা জামাতেরা তখন যেই সহিংস ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে যেই কেসগুলি তাদের নামে হয়েছিল তা আলটিমেট আসলে সং আপনি সন্ত্রাস করবেন আর আইনের আওতায় আসবেন না এটা হতে পারে না এবং এই জায়গা থেকেই দেখেন খালেদা জিয়া যে দুর্নীতি জিয়া জিয়া রহমান ট্রাস্টের ইয়েতে যে দুর্নীতির মামলায় আজকে কারাগারে আছে মানুষ যতই তারা বলার চেষ্টা করুক যে জনগণ কিছুটা হলেও এটিকে অন্যভাবে দেখছে কিন্তু সেটা সুযোগ নাই মানুষ কিন্তু এখনও বোঝে যে অপরাধ করলে সে যে যত বড়ই নেতা বা নেত্রী হোক তাকে জেলের কাঠগড়ে যেতেই হবে বিচারের আওতায় আসতেই হবে সেই জায়গা থেকে আপনার সাবেক মানে মেয়র মোসাদ্দ হোসেন বুলবুল ভাই যে পুলিশ মারার কেসে কিন্তু উনি ছিলেন সহ আরও অন্যান্য কেসেও ছিলেন তো সেই জায়গা থেকে ওনার 
এটা বিচারিক একটা বিষয় সেই জায়গা থেকে উনি চেষ্টা করছেন আর বিএনপি তো শুরু থেকে আসলে মিথ্যাচার করে আসছে আপনি দেখেন যতগুলি নির্বাচনে উনি এই এই সিটি কর্পোরেশনে তো নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন কার আমলে এই শেখ হাসিনার সরকারের আমলেই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই কিন্তু উনি নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন কিন্তু বলেন নাই যে কারচুপি হয়েছে তারপরেও চেষ্টা করেছে বলেছে ব্যব কারচুপি যদি না হতো তাহলে ব্যবধানটা আরও বাড়ত তে আমার মনে হয় আসলে বিএনপির যে ক্যারেক্টার এদের অভিযোগ করাই আসলে ক্যারেক্টার মানে সবসময় মিথ্যাচারই এদের ক্যারেক্টার সেই জায়গা থেকে মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়ে গেছে যে যে প্রচারটা জোয়ারটা এসেছে বিভিন্ন জায়গায় যেটা বলছে যে মানুষ আসলে বলছে যে উন্নয়নের ধারা তারা পেয়েছিল সে ধারা থেকে তারাই বঞ্চিত হয়েছে সরকার এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন মেয়রের একই ধরধাচের মানুষ না থাকার কারণে যে ধরনের ভোগান্তি আসলে সৃষ্টি হয়েছে তারা বলছেন এবং একটা বিষয় আমাদের সামনে ছিল এসেছিলো যে নির্বাচনে বড় ব্যবধান তৈরি হয়েছিল যে উন্নয়নমূলক কর্ম বা যে কাজগুলো শুরু করে যিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মাঠে আছেন তিনি যখন দায়িত্ব ছিলেন তার ব্যবধানটা বিশাল একটা ব্যবধান তৈরি হয় সেই জায়গায় যে অভিযোগটা ছিল যে এটা বিভিন্ন বিশ্লেষণে আপনারা যে বিশ্লেষণ করছেন তাতে ফুটে উঠেছে যে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাই আসলে সংগঠিত ছিল না তারা সেইভাবে ভোটটা করেননি আজকে তিনি কি অবস্থার ভিতরে আছে অনেকেই যারা একেবারে রাজনীতি করে না সেই মানুষগুলো আজকে আপনাদের প্রার্থীর পক্ষে আছে তারা প্রচারণা চালাচ্ছে অরাজনৈতিক মানুষগুলো না আছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মানুষগুলো না আছে বিভিন্ন সভা সমিতি পেশাজীবী সংগঠনগুলো এই যে খারিজ মালিউটনের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে আওয়ামী লীগের এক ধরনের প্রচারণা দেখছি কিন্তু আসলে কতটুকু তৃণমূল আসলে আওয়ামী লীগ কতটুকু সংগঠিতভাবে আসলে ভোটটা তো তৃণমূলে উঠিয়ে নিয়ে আসে এই তৃণমূলটা আসলে কী অবস্থার ভিতরে আছে তৃণমূলের দিকে আপনার নজরদারিটা কেমন ছিল তৃণমূল মানে গতবারের বিষয়টা যে হয়েছিল আপনি যে হেফাজতে ইসলামের যে প্রপাকাণ্ডাদা এটাকেই পুঁজি করে তারা বিভিন্নভাবে মিথ্যাচার করেছিল সাধারণ মানুষের কাছে যে যে অন্য আফগানিস্তান বা অন্য জায়গার জঙ্গি তৎপরতার যে ছবিগুলি সেই ছবিগুলি দেখিয়ে যে লাশগুলি ছবিগুলি করিয়ে সহজ সরল সাধারণ মানুষকে তারা ভুল বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল আর সাথে সাথে আসলে আওয়ামী লীগও অত্যন্ত মানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও সহজ সরল তারা আসলে এই মিথ্যাচারটাকে ওই রকমভাবে করতে চা পারে না বা করে না বা প্রতিহত করতে আসলে আবারও শুরু হয় সেই জায়গায় সেই প্রভাগণ্ডাকে আপনারা মোকাবিলা করে সঠিক তথ্য যেটা বলছেন সঠিক চিত্র যে কথাটা বলছেন তা তুই ধরতে সক্ষম হবেন না এই জায়গা বা ব্যর্থতা না ইতিমধ্যে আপনি খেয়াল করে দেখেন যে আপনি আপনি বক্তব্যে যেটি বেরিয়ে এসছে যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী শুধু না বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরাও বা সামাজিক সংস্থার সাথে যারা জড়িত মানুষ মানব সেবায় যারা জড়িত তারাও কিন্তু আজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাইরুজ্জামান লিটনের পক্ষে অর্থাৎ নৌকা প্রতীকের পক্ষে তারা ভোট দেওয়ার জন্য বেরিয়ে এসছেন কারণ পাঁচটা বছরে এই রাজশাহীর যে উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনা কোনো দলকে আসলে ইন্ডিকেট করে কাজ করেন না আপনি দেখেন যে উনি যেই যারা চাকুরিজীবী আজকে মাদ্রাসার শিক্ষকদের উনি বেতন বাড়িয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের উনি বেতন বাড়িয়েছেন ইমাম সাহেবদের উনি ভাতা প্রদানের যে ব্যবস্থা করেছেন এখানে কিন্তু উনি দেখেন নাই যে মাদ্রাসায় সাধারণত আমরা যেটা মনে করে থাকি বা এটাই সত্য যে ওইখানে জামাতে ইসলামের সমর্থিত মানুষরাই বেশি আছেন উনি কিন্তু চেয়েছেন বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকুক কোন দলের মানুষ শুধুই যে আওয়ামী লীগ তাতে উপকৃত হবে তা তো না সেই জায়গা থেকে গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল নির্বাচিত হওয়ার পরে শেখ হাসিনা কিন্তু বৈরী মনোভাব এখানে দেখান নাই উনি তাকে সহযোগিতাও করেছেন অর্থ বরাদ্দও করেছেন এখন উনি এটাকে জনগণের সামনে বলার চেষ্টা করেছেন বা দেখানোর চেষ্টা উনি কাজ না করে যে হয়তো আওয়ামী লীগের সরকার তাকে সহযোগিতা করে না বা জনতি শেখ হাসিনা সহযোগিতা করে নাই আওয়ামী লীগ কোনো অর্থ বরাদ্দ দেয় নাই বিধায় আমি উন্নয়ন ঘটাতে পারি নাই আমি জেলের অভ্যন্তরে ছিলাম আমি করার আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না আমি এই জন্য আসলে পারি নাই রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে যেটা দেখা যায় যে আওয়ামী লীগ বিএনপির যে একটা ধরনের সময় বিএনপি জামাতের ঘাটি বলা হতো সেই জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ একটা বড় ভোট ব্যাংকও তৈরি হয়েছে যা বিভিন্ন সময় প্রতীয়মান হয় এই যে বড় একটা ভোট ব্যাংক আছে এবং এর বিপরীতে যে উইনিং ভোট হিসাবে বিএনপি প্রার্থীর ক্ষেত্রে যেটা কাজ করে যে জামাতের যে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার ভোট আছে এই ভোটটা আসলে কি অবস্থার ভিতরে আছে এবং তাদের যে বড় একটা ভোট ব্যাংক আছে তাকে আসলে আপনার কোন ভোটের মাধ্যমে মোকাবেলা করবেন যে উইনিং ভোটটা যেটা বিএনপি ভোটের ফলাফলটা আসলে তাদের পক্ষে নিয়ে যায় দেখেন জামাত বিএনপির যে নির্দিষ্ট ভোট আছে তার সাথে সাথে কিছু সচেতন মানুষ এই দেশে বা এই সমাজে থাকে যারা দলমতের ঊর্ধ্বে তারা চিন্তা করেন এনারা ব্যক্তিকে দেখে 
উন্নয়নের ধারা কাকে দিয়ে আসলে সম্ভব এই ধরনের মানুষকে তারা ভোট দিয়ে থাকেন তা আমি মনে করি এই ধরনের সচেতন মানুষ যারা আছেন যেটাকে আমরা সাধারণত ফ্লোটিং ভোট বলে থাকি সেই ফ্লোটিং ভোট আসলে যেদিকে প্রবাহিত হয় সেই দলের মানুষ বা সেই পক্ষের মানুষ নির্বাচিত হন তা আমি মনে করি রাজশাহীবাসী বিগত দিনে যে পাঁচটা বছরের যে কার্যকলাপ বিএনপির মেয়রে দেখেছেন সেই জায়গা থেকে আসলে আমার মনে হয় যে এই শ্রেণীর মানুষ খাইরুজ্জামান লিটনকে ভোট দিয়ে নৌকা প্রতীককে তারা জয়লাভ করিয়ে আপনারা জনগণের দোরগোড়ায় গিয়েছেন মেয়র প্রার্থীকে নিয়ে গিয়েছেন এর আগে মেয়র প্রার্থী যেহেতু দীর্ঘ সময় আগে এক ধরনের সুনির্দিষ্ট বা এক ধরনের নির্দেশনায় ছিল যে এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনের প্রার্থী হচ্ছেন আপনারা ভোটারদের কাছে গিয়েছেন তাদের মনোভাবটা বোঝা বোঝার চেষ্টা করছেন সেই জায়গায় আসলে তারা কি ধরনের মেয়র চাচ্ছিলেন এবং আপনারা যে নির্বাচনী ইশতেহারটা দিলেন আপনারা যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিচ্ছেন তাতে কতটুকু প্রতিফলন ঘটছে প্রতিফলন যথেষ্ট ঘটেছে কারণ হচ্ছে যে ওনারা যে আমরা মানুষের কাছে যখন ভোট চেতে যাচ্ছি বিগত দিনে লিটন ভাইয়ের যে রাজশাহীর যে উন্নয়ন করেছেন সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রাখার জন্যই তারা লিটন ভাইয়ের সময়কাল পাঁচ বছর আর মোসাদ হোসেন বুলবুলের যে পাঁচ বছর এই পাঁচ বছর কিন্তু তারা তুলনা করার সুযোগ পেয়েছে বিধায় আর আরেকটি বিষয় বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু আস্তে আস্তে সচেতন হচ্ছে অন্ধত্বের জায়গা থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসছে যে কারণে যদিও এটি আপনাদেরই অবদান মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ সচেতন হয়েছেন যা কিছু ঘটছে ভালো হোক খারাপ হোক আপনারা কিন্তু জনগণের সামনে সেটিকে উপস্থাপন করছেন এবং সেটার জায়গা থেকে বাংলাদেশের মানুষ এখন বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে একদম মানে তৃণমূল পর্যায়ের যারা মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ তারা আপনারা যে উন্নয়নগুলো করেছেন যে রাজশাহীকে এক ধরনের ঢেলে সাজানো যেটা বলা হয় আপনারা আধুনিক রাজশাহীর উপকার হিসাবে আপনাদের মেয়রকে এক যিনি প্রার্থী মানে মোটের মাঠে আছেন তাকে এক ধরনের উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেই কাজগুলো তিনি করেছেন যে রাজশাহীকে ঢেলে সাজানো যে স্থাপনাগুলো করা দরকার ছিল বা যে একটা গোছানো নগরী সাজানো গোছানো সেই কাজটি তিনি করেছেন আজকের দিনে তো মানুষের চাহিদা প্যারামিটার তো বেড়েছে মানুষ তো অনেক কিছু চায় সেই চাওয়া পাওয়া আসলে আপনার যিনি মেয়র প্রার্থী আছেন তিনি কতটুকু পূরণ করতে পারবেন আমি মনে করি যে বিগত মানে বর্তমানে মানে মোসাদ হোসেন বুলবুল সাহেব যিনি আছেন মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইনি তো প্রমাণ দিয়েছেন উনি কতটুকু চাহিদা মেটাতে পারেন উনি সিটি কর্পোরেশনের যে সাধারণ কর্মকর্তা কর্মচারীদের উনি বেতনও দিতে পারেন না ওইখানে বিগত দিনেও আমরা দেখেছি মিজানুর রহমান মিনু সাহেব যখন ছিলেন তখনও কিন্তু এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে অনেক লোন ছিল রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ঘাড়ে যেটি লিটন ভাই দায়িত্ব পাওয়ার পরে সেই লোন শোধ করার পরে অতিরিক্ত টাকা ওখানে রেখে এসেছিলেন সেই অতিরিক্ত টাকা কেন রেখে এসেছিলেন উনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে পোষেন নাই বেতন দিয়ে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে কিন্তু বিএনপির যখনই ক্ষমতায় আসে তখন তাদের নামকে অবস্থা কর্মচারী কর্মকর্তা বানিয়ে তাদেরকে বেতন মানে এটাকে ভাতা দলীয় ভাতা দিয়ে তারা সিটি কর্পোরেশনের টাকা দিয়ে দলের নেতাকর্মীদেরকে তারা পুষেছে মানুষের যে চাহিদা সেটি পূরণের ক্ষেত্রে তাদের আসলে ততটা আন্তরিকতা আমরা কখনোই দেখিনি তাদের দলীয় নেতাকর্মীদেরকে কীভাবে ভালো রাখা যায় সেই আদর্শেই তারা আদর্শিত সেই জায়গা থেকে আসলে রাজশাহীর মানুষ এখন এগুলো সব উপলব্ধি করে যেটা যেটা বড় একটা বিষয় ছিল যেখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যেখানে অনেকগুলো কর্মক্ষম মানুষ আছে কর্মসংস্থানের দাবি ছিল এবং সেই দাবির এক ধরনের প্রতিশ্রুতি আছে যে তিনি এক মানে প্রতিটি পরিবারে এবং লাখখানে চাকরির ব্যবস্থা করবে এবং অর্থনৈতিক জোন করার এক ধরনের এখানে যারা অর্থনীতিবিদ আছেন বিশেষ করে যারা ব্যবসায়িক মহামহলের মানুষ আছেন তারা এটা দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন এই সফলতার জায়গা আসলে রাজশাহীকে নিয়ে আসতে পারেন কিনা যিনি আগামী দিনে নগর পিতার আসন বসবেন এবং আপনারা যাকে নিয়ে ভোটের মাঠে নেমেছেন দেখেন ইতিমধ্যেই কিন্তু এখানে অনেকগুলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে তারপরে আইসিটি পার্ক অলরেডি শুরু হয়েছে যেখানে দশ থেকে বারো হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে গার্মেন্টস আদার্স যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে সেক্ষেত্রেও অনেকগুলি আমাদের যারা যুবক যুবতী যারা আছে ইয়াং জেনারেশন আছে তাদের কিন্তু ওখানে কর্মসংস্থানের বিগত দিনের তুলনায় এটি অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং সেটি খারুজমান লিটন যদি এখানে মেয়র নির্বাচিত হতে পারেন উনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিগত দিনেও সে প্রতিশ্রুতি রাখার উনি চেষ্টা করেছেন পাশাপাশি ওনার সেই সক্ষমতা আছে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশরত্ন রাজশাহীকে বিশেষ করে যেখানে সকলে একসময় মনে করত জামাত বিএনপির ঘাঁটি বলে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই জায়গাতে জননেত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের যে ধারা উন্নয়নের যে কর্মকাণ্ডগুলি সে বিভিন্ন যেমন আপনার গ্যাস এখানেও মিথ্যাচার করা হয় আমি কিছুদিন আগেও সময় টিভিতে মেয়র মোসাদ্দ হোসেন বুলবুল ছিলেন আমার সাথে টকশোতে 
सेखने मिथ्याचार कर सेने उन्नी एक्टा भावताबाजी गैस भोटर जो गैस नहीं आसा हो बंद हो सब बाड़ीते ही कई सप्लायर गैस व्यवहार कर कि टेक्निकल कारण नतून कर संजोग बंध आर् मान कई ना जो गैस एखे चालू है शुद्ध पाइप बसे गेता तो ना से जगह एक जैगे जे एक शंका मान जो अभिजोगटार कथा बीएनपी अभिजोग एकधरण धारावाहिक मैं केंद्रीय तरह जो धारा आई धारा ही प्रतिफलन कर आचरण विधि लंघन जो अभिजोग क्रीडानी कर्मकर्ता बराबर जमा पड़े आवी लीगर पक्ष अनेकगुल अभिजोग देनपी पक्ष अभिजोग जा निवाचन अफिस भांगचुत तर नेताकर्मी के हुमक देवा ग्रेप्तार जो अभिजोग तरा करें एक भाव आवी लीगर पक्ष आगे ना थकल एन अभिजोगगल रिटर्निंग कर्मकर्ता बड़ बड़े पड़े तर जी पोस्टर फेस्टून छिड़े फेला हे तर नेताकर्मी के हैरानी हे अभिगुल अभिजोगगल की शुद्ध अभिजोग खातर अभिजोग ना इटा कि आपना के शुरू तक बनपिर क्या ही हम अभिजोग कर स्वाभाविक कारण हे आवामी लीगर हमें महल्ल रे बल्ला ता पोस्टर केटे नहीं छिड़े फेल है तो विषय क्योंकि बनपिर मत अभिजोग ओई रकम करते चीना चाह सकले आनंद मुखर परेशे एक सूषु निवाचन से क्षेत्र में मैंडेट जनगण जाके मैंडेट दीबें तर से ही निवाचित हबें आपनर यही जैगाते ही बनपी जुग्म साधारण सम्पादक टक्स होनी छें उपस्थापक हिसेबे बाघार जो निवाचन है पौरसभा तक उन्नी विभिन्न कमप्लेन क्योंकि यही जगह बसे कर जे बाघा दायित्वप्राप्त नेता हिसेबी जिला आवी लीगर नेता हिसेबे क्योंकि क्ज करईने बनपिर को नेताकर्मी के बाधा देवा हैईने को बनपिर नेताकर्मी के अरेस्ट करना केंद्र बनपिर नेतृबृंद क्योंकि स्वाभाविक भाव तर प्रचार प्रचारण अंशग्रहण कर जगहते बारंबार बिल जो कारचुपी है क्योंकि सेने देखें बनपी जयलाभ जो कर तक क्योंकि तरह और ये अभिजोग नाई मन करी बनपिर गठनतंत्र आसमें उल्लेख करा उचित जे जार सदस्य बनपिर कारा सदस्य हार योग्यता राखे से क्षेत्र में मन उल्लेख कर दी भाला है जो बनपी सदस्य हार प्रथम योग्यता थकते हैं अभिजोग करार क्षमता थकते हैं अभिजोग करगर हिसाब से जानी एखे राजनीतिक नेतृबृंद सौहार्दपूर्ण परेश थे विगत निवाचने परजय पर जो एक पराजित मेयर जे भाव विजय मेयर के बरण कर विजय मेयर जो मैं जिन जारे प्रतिद्वंदा कर विजयी हलन तर सहयोगित चान एक परेश आज के दिन राजनीतर विभिन्न मेरुकरण चेन्ज हो गतिपथ चेन्ज हो राजनीति राजशाही राजनीति सहजपूर्ण परेश साधारण जनगण के ऊपर जमात हमला कर राजनैतिक सहिंसता है ना मन करी शुदूना खैरुजामान लिटनो से मानसिकता पोषण करें कारण उन्नी खूब शांतप्रिय एक मानूष भद्र मानूष से जगह के आशादे को सूझ ना हमें दर्थहन भाव दायित्व नहीं बोलते चाहिए खैरुजामान लिटन जदि मेयर हिसाब से राजशाही सीटी करपोरेशने निवाचित तो हन ताजशाह शांति अवश्य थको पशापाशी सब दल मानुषर निजे निजे अवस्थान दल अवस्थान क्ज कर तरह राजनैतिक कर्मकांड परचालना कर विषय जानते चाहब जेधर को अभिजोग कथा बोलें ये अभिजोग पशापाशी एक जिन तो देखते पासी मानुष जन के नामाते मानुष जो बोझे मानुषार पिछले गत दिन खेटे भोट दिए भाग्य उन्नयन घटे ना राजशाहर कोकमे उन्नयन घटे ना से ही जगह मानुष के आसले क्यों ये मानुषर पक्षे मानुषर का भोट जे चेते पर कारण मना है जो तरह लोक बल आसल ओई रकम भाव प्रचार प्रचारण नाम से ही जगह आवाम लीगर करणीय कि उन्नयन दिक 
এবং সেই জায়গায় আসলে কি বিষয়গুলো নাচ্ছে যে বিষয়গুলো তার এই দক্ষতাগুলোর প্যারামিটার নির্ধারণ করছে দক্ষতাটা এটা বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু না কিছু তো কাজের ধারা থাকে কেউ থাকে নিজের উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করে কেউ আছে যে সমাজের জন্য করে মানুষ কেউ আছে ভোগ করে নিজে মজা পায় কেউ মানুষকে দিয়ে মজা পায় আওয়ামী লীগ জনগণের দল বঙ্গবন্ধু যা শিখিয়ে গেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী সেটি ধারণ করে সেটিকেই পালন করার চেষ্টা করে জননেত্রী শেখ হাসিনা চিন্তা করেন যে উনি কিন্তু অনেক অনেক আরামে থাকতে পারেন কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ অবধি মানুষ বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে ভালো থাকতে পারেন কীভাবে খেয়ে তাদের সন্তান সন্ততির দিনে ভালো থাকবেন সারাক্ষণ কিন্তু তার চিন্তা এটাই তারই আদর্শ আদর্শিত সেই দলেরই মানুষ খাইরুজ্জামান লিটন কাজে লিটন ভাইয়ের ব্যাপারগুলি হচ্ছে উনি যখন বাইরে যান বাইরে যে উন্নতশীল দেশ যে দেশগুলি আছে তাদের উন্নয়নের ধারা কেমনভাবে চলে কী জন্য উন্নয়ন হয়েছে উনি ওটা দেখেন বোঝেন এবং নিজস্ব কিছু কৌশল যেটা আছেন এটা তো ভাবতে হবে আসলে করার আন্তরিকতা মানসিকতাও থাকতে হবে উনি ওই চেয়ারে বসার সময় আমি তখন উনি কেবল মেয়র তখন হয়েছিলেন একদিন রমনা পার্কে হাঁটছেন আমি কোরিয়া থেকে কেবল এসছি আমি তাকে হাঁটতে হাঁটতেই বল জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ভাই কোরিয়াতে নদীর পাড় দিয়ে তাদের উন্নয়নের অনেক ছোঁয়া লেগে আছে এবং কোরিয়ানরা বিশ্বাস করে যে ওই হানমা দাং বলে ওটাকে তা হান রিভার সেই হান রিভারকে তাদের উন্নয়নের মিরাকল বলা হয় তা আমরা কি পদ্মা নদীতে এটাকে ওই মিরাকলের হিসেবে আমরা বানাইতে পারি কি না তো উনি এক সময় আমাকে ওই সময় বলেছিলেন হাঁটতে হাঁটতেই যে এক বছর পরে চঞ্চল তুমি আমার সাথে কথা বলবা আমি রাজশাহীকে কি বানাই তুমি দেখবা তুলনা করবা আমি বিভিন্ন দেশে গেছি সেই ব্যাপারগুলি আমার মাথায় আছে আমি আস্তে আস্তে সেগুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই বা করব আমি কিন্তু দেখেছি সেই এক বছর পরেই আজকে পদ্মা নদীর পাড়ে যেখানে নোংরা বস্তি থাকতো সেই জায়গাটা কত সুন্দর হয়েছে মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়েছে এতগুলি রাস্তা দীর্ঘ দিনের যে রাজশাহী শহর মানে ঘিঞ্জি একটা শহর বলে প্রতিষ্ঠিত ছিল বিভিন্ন সাইডের উনি সাহসিকতার সাথে মিজানুর রহমান মিনুভাই যখন ছিলেন উনি কিন্তু সেই রাস্তাগুলি বড় করতে পারতেন প্রশস্ত করতে পারতেন কিন্তু সস্তা রাজনীতি করার কারণে মানুষের ভোট নেওয়ার কারণে উনি কিন্তু সেগুলি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন কথা না ভেবে কখনোই সেগুলো নিয়ে চিন্তা করেছিলেন না বিধায় উনি কিন্তু এগুলো পারেন নাই কিন্তু লিটন ভাই আসার পরে খুব শক্ত হাতেই উনি কিন্তু জানতেন যে হয়তো এই বাড়িগুলি ভাঙতে হবে বা প্রশস্ত করতে গেলে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু বৃহত্তর রাষ্ট্রের কথা যদি উনি ভেবে উনি কিন্তু সেই রিক্সটা নিয়েছিলেন এবং জনগণের জন্য আজকে যত সুন্দর সুন্দর রাস্তা আপনার ফুটপাত থেকে শুরু করে তার খেসারত আমি বলছি সেটা খেসারত আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে মনে করি না আমি মনে করি ওই সময়ে তাদের যে মিথ্যাচার আমি বলেছি কিন্তু আপনাকে যে হেফাজতে ইসলামের জামাতে ইসলামের বোরখা পরা মহিলারা অনেকে বাড়ি বাড়ি যে বাংলাদেশের মানুষ বলেছি সহজ সরল কিন্তু রাজশাহীর মানুষ আরও সহজ সরল উত্তরবঙ্গের মানুষ তাদেরকে ওই সমস্ত ভিডিও দেখিয়ে সেই বিদেশি ভিডিও দেখিয়ে মানুষকে বোঝানো হয়েছিল যে হেফাজতে ইসলামে মানুষদেরকে ইসলামের যারা মানুষগুলি সেই সমস্ত মানুষকে কীভাবে নির্বিচারে এক রাতে গুলি করে এতগুলি মানুষকে হত্যা করে ট্রাকে ট্রাকে লাশগুলি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে সেই মিথ্যাচারে মানুষ কিন্তু সে তখন বিশ্বাস করেছিল সেই জন্য আমি মনে করি এটি কি বলে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেনি লিটন বিষয় আছে যেটা বিশেষ করে নগর ভবন থেকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে জনগণ সেবা আকাঙ্ক্ষা করে সেই নাগরিক সেবাটা আসলে কতটুকু দেওয়া সম্ভব হবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন তো অনেক বড় একটি জায়গা অবশ্যই সেখান থেকেই সেবার যে জায়গাগুলি আছে আপনার ময়লা আবর্জনা মানুষ কী চায় আসলে আপনার রাস্তাতে বেরোলে রাস্তাটা পাকা আছে কি না আপনার বাড়িতে সাপ্লাই পানি আছে কি না আপনার বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা আছে কি না আপনার বৃষ্টি হলে পানির ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে কি না পানি নিষ্কাশনের তো মানুষ তো এই সুবিধাগুলি সিটি কর্পোরেশনে যারা বসবাস করে তারা এগুলোই প্রত্যাশা করে মানুষ কিন্তু দু প্লেট খাবারের জন্য মেয়রের কাছে যেয়ে পড়ে থাকে না মানুষ চায় যে আমি সুন্দর পরিবেশে সুস্থ পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে আমরা আমাদের যে এই নাগরিক সুবিধাগুলি ভোগ করব এই কারণে কিন্তু সিটি কর্পোরেশন আপনারা যেটা যেটা বলছিলেন যে আসলে রাজশাহী বাসী যেমন মেয়র চান আপনার দল সেই ধরনের মেয়রকে আসলে আপনাদের সামনে হাজির করেছে তাকে নিয়ে আপনারা পথ চলছেন কিন্তু এক ধরনের বড় যে অভিযোগ যে যেটাকে আপনারা ভয় করছেন যে প্রোপাগান্ডা যে প্রচারণা প্রোপাগান্ডাগুলো চালা হয় বিএনপি পক্ষ থেকে সেই এবারে প্রোপাগান্ডা প্রচারণাটা কি আছে এই যে অস্ত্রে যেটা 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 তারা শান দিচ্ছেন সেটা কি রূপে আসলে সামনে আসবে আমি আপনাকে যেমন প্রোপাগান্ডার কথা বলি আজকে আমি শ্রীরামপুরে সাত নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়েছিলাম গত নির্বাচনে এখানে এটা কিন্তু তাদের নামে রেজিস্ট্রিকৃত জায়গাগুলি না 
एक बस्ती टाइपर जैगा से क्षेत्र में ओ जगार मानुदे ए रखम आओ आसाम एक उदाहरण दीची अपन एक जगह श्रीरामपुरे वही मानुदे से ही समय विएनपि जमत मानुषरा प्रचार कर लिटन भाई के अपनारा भोट दें तो जगह के उच्छेद कर देवा तो आज के मानुषुलिर क्योंकि सरसि कथा जो अपन के कि आबो से ही विगत निवाचने जो मिथ्याचार कर आपनारा मन करें लिटन भाई निवाचित हम अपन केखान उच्छेद कर देवा ओखानकार एकदम साधारण मैं गृहिणी जो मानुषुलि ता बना ना गत बारे भूल कर तर मिथ्याचार विश्वास कर আমরা বুঝি লিটন ভাইয়ের দ্বারাই এই অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব আমাদের ড্রেনেজ ব্যবস্থা থেকে শুরু খুব চিকেন চিকন কিন্তু গলি তো সেই জায়গায় সেগুলো লিটন ভাই করে দিয়েছিলেন নতুন কিছু আর হয়নি তা আমরা বললাম যে আসলে আপনাদের এই রকমের বছর লিটন ভাই থাকলে হয়তো আরও উন্নয়ন সম্ভব হতো আমাদের নদী নদীর পাড়গুলি আরও ভালোভাবে উনি হয়তো বেঁধে দিয়ে এখানে আরও আমাদের বসবাসের জন্য সুস্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ উনি বানিয়ে দিতেন এটা আমরা কিন্তু এখন আর বুঝি কাজে আমরা এই সমস্ত প্রপাকাণ্ডাই আর আমরা ভুলবো না একবার আসলে শেষ পর্যায়ে যে বিষয়টা তুলে ধরবো যে যে বিএনপি জামাতে যে শক্ত ভোটটি আছে সেই ভোটটি যদি নিশ্চিত করে তাহলে কি ধরনের ফলাফল আসবে আমি কিন্তু আপনাকে বলেছি যে বিএনপি বিএনপিকেই ভোট দিবে তারপরেও কিছু বিএনপির মধ্যে মানে নৈতিকতা সম্পন্ন কিছু মানুষ থাকেন যারা নিজেকে বোঝেন বিচার করেন আর তার সাথে সাথে সেই মানুষগুলি কিন্তু অবশ্যই আমি মনে করি যে যে যার দ্বারা উন্নয়ন সম্ভব কারণ উনি তো চাইবেন যে ওনার বাড়ির পাশের রাস্তাটা ভালো থাকুক উনি চাইবেন যে ওনার রাস্তার যে থাম্বাটাই লাইটটা সারা জ্বলুক ঠিক মতো উনি চাইবেনি যে আমার গাড়ি বাড়িতে গ্যাসের লাইনটা ঠিক মতো সাপ্লাইটা ঠিক থাকুক উনি চাইবেনি যে ওনার বাড়িতে ওয়াশার লাইনটা ঠিক মতো ধন্যবাদ আমাদের অতীত আমাদের মাঝে ছিলেন কামরুজ্জামান চঞ্চল যুব সাধারণ সম্পাদক রাশে জেলা আওয়ামী লীগ তিনি যেটা বলছেন যে রাশিয়া বাসি আসলে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা চায় রাশিয়ার প্রতিটি নাগরিকের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে তারা যাকে প্রার্থী করেছে তিনি বিগত সময়ে ভূমিকা রেখেছেন মানুষ তা বিচার করে মানুষ আজও তাকে ফিল করে সেই জায়গা থেকে এবং যে দেশ যেভাবে করে এগিয়ে যাচ্ছে রাজশাহীকে সেই এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সাথে রাখতে আর বিভিন্ন সময় যে ধরনের মানে উত্তরবঙ্গ যে ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল সেই জায়গা থেকে অনেকাংশে পিছিয়ে আছে নতুন নতুন স্থাপনা দরকার কর্মসংস্থানে জায়গা তৈরি করা দরকার প্রতিষ্ঠান করা দরকার সেই কাজগুলো আসলে তারা করতে চায় এবং রাজশাহী বাসীর মনের মতো প্রার্থীকে তারা নির্বাচন মানে তারা মনোনয়ন দিয়েছে এবং তাকে নিয়ে আগামী দিনে রাজশাহীকে এগিয়ে নিতে চায় এবং তিরিশে জুলাইয়ের ফলাফল তাদের পক্ষে আসবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করুন আমরাও আশা রাখি যে আগামী দিনে যিনি মেয়র হবে তিনি রাজশাহীকে এগিয়ে নেবেন এই প্রত্যাশায় আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি